హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ టాపిక్ చూసాం మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో సో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటి అంటే కానిస్టెంట్స్ కానిస్టెంట్స్ అంటే ఏంటి కానిస్టెంట్స్ మీన్స్ ద క్వాంటిటీ which does not change through out of the program the quantity which does not change through out of the program is called constant so constant ki వేరియబుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు కానిస్టెంట్ని మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద కీవర్డ్ కానిస్ట్ సో కానిస్ట్ అనే ఒక వర్డ్ ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం కీవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఫిక్స్డ్ వర్డ్ అది కంపైలర్ ద్వారా మనకి సి లాంగ్వేజ్లో కొన్ని థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పాము ఆ థర్టీ టూ కీవర్డ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్ ఏంటి అంటే మనకి కానిస్ట్ ఈ కానిస్ట్ అనే కీవర్డ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఏ వేరియబుల్కి అయితే మనం కానిస్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తామో దాన్ని ఒక కానిస్టెంట్గా డిక్లేర్ చేస్తుంది కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటి ద క్వాంటిటీ విచ్ డస్ నాట్ చేంజ్ త్రూ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఒకే వాల్యూతో ఫిక్స్డ్గా ఆ వేరియబుల్ అనేది అలాట్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎప్పుడైనా మనం చేసేటప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాం అనుకోండి బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకుందాం సో ఏ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ టెన్ ఎస్ అయి ఉంది అంటే ఏ అనే మెమరీ అలకేషన్లో టెన్ అనే వేరియబుల్ టెన్ అనే వాల్యూని మనం వెసైన్ చేసాం బి అనే మెమరీ అలకేషన్లో దట్ ఈస్ బి అనే వేరియబుల్లో ఫైవ్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేసాం అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్లస్ బి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ఏంటి టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూని అగైన్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ టు ఏ నేను ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను అంటే ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశాను అంటే ఏలో ఆల్రెడీ టూ బైట్స్ మెమరీ అలాట్ అయ్యి టెన్ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయింది బట్ ఆ టెన్ అనే వాల్యూ అరేజ్ అయ్యి దాని ప్లేస్లో ఏం వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది బట్ సేమ్ మెమరీ అలకేషన్ సేమ్ సే ఆ టెన్ అనే వాల్యూతో ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ ఓవర్లోడ్ అయ్యింది ఓవర్లోడ్ అయ్యి టెన్ అరేజ్ అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ అనే స్టోర్ అవుతుంది సో అప్పటి నుంచి ఏ అనే వాల్యూకి మనం ఎంత ఇస్తాం ఏ అనే వేరియబుల్కి ఎంత వాల్యూ ఇస్తాము అంటే ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో ఏలో టెన్ పెట్టాము బట్ ప్రోగ్రామ్ మిడిల్లోకి వచ్చేసరికి ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది ఫిఫ్టీన్ అయింది అలానే ఇక్కడ కానిస్టెంట్గా మీరు ఏదైతే డిక్లేర్ చేస్తారో సో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం సింటాక్స్ కానిస్ట్ కీవర్డ్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ సో కానిస్ట్ అనేది మనకి కీవర్డ్ టు రిప్రజెంట్ కానిస్టెంట్స్ డేటా టైప్ స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం డేటా టైప్ స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే సేమ్ ఇలానే చేస్తాం దానికి ముందుగా మనం యాడ్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే కానిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానిస్ట్ ఫ్లోట్ పై ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో మనకి పై వాల్యూ తెలుసు యాక్చువల్గా పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ని మనం ఇలా ఫామ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది సో నేను యాజ్ ఏ సింటాక్స్ ప్రకారం కానిస్ట్ డేటా టైప్ మనకి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ కాబట్టి డేటా టైప్ మనం ఫ్లోట్ అని ఇచ్చాము వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ నేను పై అయిన తీసుకున్నాను కాబట్టి పై వాల్యూ వచ్చి ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో మనం కానిస్ట్ కానిస్ట్ ఉండదు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో డేటా టైప్ స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు లేదు ఎట్ ఏ టైం డేటా స్పే డేటా టైప్ స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అని ఇవ్వచ్చు అని చెప్పుకున్నాం అంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ కింద ఇచ్చి సెకండ్ స్టెప్ కింద ఇంకొకటి తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే స్టెప్ ఎట్ ఏ టైం మనం ఎప్పుడైతే కానిస్టెంట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామో అంటే పై ఈజ్ ఏ కానిస్టెంట్ పై అనేది ఒకసారి డిక్లేర్ చేసి ఇంకొకసారి వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి కుదరదు బికాస్ ఇక్కడ మనం కానిస్టెంట్గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అంటే అందులో పై అనేకి పై అనే వేరియబుల్కి మనం ఎన్ని బైట్స్ 
ఫ్లోట్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లోట్ లో ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అలకేట్ అవుతుంది ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మీరు ఎప్పుడైతే కానిస్ అనే కీబోర్డ్ ఇస్తారో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది ఇంకా దాన్ని మనం ఎక్కడా కూడా చేంజ్ చేయలేం సో కానిస్టెంట్ కి వేరేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వేరేబుల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఎనీ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ మనం ఎక్కడైనా కూడా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ కానిస్టెంట్గా మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేస్తామో దాన్ని వన్స్ మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే వాల్యూ ఇస్తాము ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అదే వాల్యూతో రన్ అవుతుంది తప్ప మనకి వేరే వాల్యూ చేంజ్ చేయడం కుదరదు దట్ ఈస్ కానిస్టెంట్స్